నమస్కారం ఉదయ న్యూస్ కి స్వాగతం నా పేరు సంధ్య ముందుగా వార్తల్లోని ముఖ్యాంశాలని చూద్దాం రానున్న ఎన్నికలకు తెలుగుదేశం పార్టీ శ్రేణులు సన్నద్ధం కావాలి దర్శి నియోజకవర్గ తాళ్లూరు మండల సమన్వయ మీట్ లో మంత్రి సిద్ధ రాఘవరావు ప్రతి పేదవాడు పండుగను సంతోషంగా జరుపుకోవాలన్నదే సీఎం ఆకాంక్ష ఎర్రగొండ పాలెంలో చంద్రన్న కానుకల పంపిణీలో ఎమ్మెల్యే పాలపర్తి డేవిడ్ రాజు ఘనంగా మాజీ ఎమ్మెల్యే పిడతల విజయ్ కుమార్ రెడ్డి వర్ధంతి నివాళులు అర్పించిన ఎమ్మెల్యే ముత్తుముల అశోక్ రెడ్డి మాజీ ఎమ్మెల్యే పిడతల సాయి కల్పనారెడ్డి రానున్న ఎన్నికలకు తెలుగుదేశం పార్టీ శ్రేణులు సన్నద్ధం కావాలని రాష్ట్ర పర్యావరణ అటవీ శాస్త్ర సాంకేతిక శాఖ మంత్రి సిద్దా రాఘవరావు అన్నారు ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ప్రజలకు తెలియజేయాలని మంత్రి కోరారు గత ముప్పై ఏళ్లుగా జరిగిన అభివృద్ధి నాలుగున్నరేళ్లలో చేసి చూపించామని ఆయన చెప్పారు దర్శి నియోజకవర్గం తాళ్లూరు మండల టీడీపీ సమన్వయ కమిటీ సమావేశం ఆదివారం నిర్వహించారు రాష్ట్ర పర్యావరణ అటవీ శాస్త్ర సాంకేతిక శాఖ మంత్రి సిద్దా రాఘవరావు ఈ సమావేశానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు ఈ సందర్భంగా మంత్రి సిద్దా రాఘవరావు తాళ్లూరు మండలంలో జరుగుతున్న అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలపై స్థానిక నాయకులతో చర్చించారు అభివృద్ధి సంక్షేమ పథకాలు అర్హులైన వారందరికీ అందాలన్నదే టీడీపీ ప్రభుత్వ ధ్యేయమని స్పష్టం చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో తాళ్లూరు మండల టీడీపీ అధ్యక్షులు సాగం కొండారెడ్డి నాయకులు షేక్ బడే కోటిరెడ్డి సూరారెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు ప్రతి పేదవాడు సంతోషంగా పండుగను జరుపుకోవాలన్నది రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఉద్దేశమని ఎర్రగొండపాలెం ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ పాలపర్తి డేవిడ్ రాజు అన్నారు అందుకే ప్రతి పండుగకు చంద్రన్న కానుకల పేరుతో సరుకుల్ని అందిస్తున్నట్లు ఆయన వివరించారు ప్రకాశం జిల్లా ఎర్రగొండపాలెం పట్టణంలోని ఇష్రాయలుపేట తొమ్మిదవ నంబర్ చౌక దుకాణంలో చంద్రన్న క్రిస్మస్ కానుకుల్ని ఎమ్మెల్యే పంపిణీ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో మార్కాపురం ఆర్డీఓ రామకృష్ణారెడ్డి తెదేపా నాయకులు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు ప్రకాశం జిల్లా గిద్దలూరు మాజీ శాసనసభ్యులు పిడతల విజయ కుమార్ రెడ్డి పద్దెనిమిదవ వర్ధంతిని గిద్దలూరులో ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే అశోక్ రెడ్డి మాజీ శాసనసభ్యులు పిడతల సాయి కల్పనారెడ్డి తదితరులు హాజరై ఘన నివాళులర్పించారు గిద్దలూరు ఎంపీ కడప వంశీధర్ రెడ్డి పిడతల అభిషేక్ రెడ్డి మాజీ సర్పంచ్ దప్పిలి భాస్కర్ రెడ్డి నాయకులు ఆవులమంద శ్రీనివాసులు పాలుగల్ల ప్రతాప్ రెడ్డి కాశీరెడ్డి కమతం శ్రీనివాసులు నివాళులు అర్పించిన వారిలో ఉన్నారు ప్రకాశం జిల్లా కొమరోలు మండల ప్రాథమిక పాఠశాలలో నంద్యాల రాఘవరెడ్డి ఆర్తో హాస్పిటల్ ఉచిత వైద్య శిబిరాన్ని నిర్వహించింది డాక్టర్ ఎం మురళీధర్ ఆధ్వర్యంలో వైద్య పరీక్షలు చేసి మందుల్ని ఉచితంగా పంపిణీ చేశారు ఇక్కడ ఉచితంగా బోన్ మినరల్ డెన్సిటీ బిఎండి టెస్ట్ అంటారు ఇది చేయడం వల్ల లాభం ఏంటంటే ఎముకల యొక్క సాంద్రత పరీక్ష చేసి పల్లెటూరు జన వారికి చదువు రాని వాళ్ళకి అందరికీ ఉచితంగా చేస్తున్నాము ఇది చేయడం వల్ల ఎముకల యొక్క గట్టితనం ఎలా ఉంది దానికి తగిన సూచనలు ఇస్తున్నాము ముఖ్యంగా బీపీ ఉచితంగా బీపీ షుగర్ మరియు సూలకాయం సంబంధించింది బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ టెస్ట్ అంటారు మరియు బోన్ మినరల్ డెసిటీ మామూలు సాధారణంగా ఇది రెండు వేల రూపాయలు అట్లా ఉంటుందండి ఈ టెస్ట్ ఈ టెస్ట్కి సంబంధించి ఆ టెస్ట్ ఉచితంగా చేస్తున్నాము సుమారుగా ఐదు వందల మంది దాకా వచ్చినారని మా సిబ్బంది చెప్తున్నారు అవి జరిపించడం జరిగింది హాస్పిటల్ ప్రకాశం జిల్లా కంభంలోని సబ్ రిజిస్టర్ కార్యాలయం సమీపంలో గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు బంగారు గొలుసును పోగొట్టుకున్నారు ఈ గొలుసు సుమారు ఒకటిన్నర తులం ఉంటుంది పడుచూరి సాయి చరణ్ జజాల నాసర్ ఖాన్ అనే యువకులకి చైన్ దొరికింది దీంతో ఆ చైన్ ను కంభం ఎస్ఐ శ్రీహరికి అప్పగించారు ఈ సందర్భంగా ఎస్ఐ శ్రీహరి ఆ యువకుల్ని అభినందించారు దేశానికి ఇలాంటి యువత ఎంతో అవసరమన్నారు ఈ గొలుసుకు సంబంధించిన వారు ఆధారాలతో తమను సంప్రదిస్తే అప్పగిస్తామని ఆయన చెప్పారు అయితే ఎవరైనా మన ఖమ్మం వాళ్ళకి మండల సంబంధించి కానీ బయట వ్యక్తులు కానీ ఎవరైనా సరే మన రిజిస్టర్ ఆఫీస్ ఏరియాలో ఎవరైనా ఈ చైన్ పోయినట్లుగా మీరు గమనించి ఉన్నట్లయితే దానికి సంబంధించిన ప్రూఫ్ తీసుకొని పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చిన వెళ్ళ మీ వస్తువుని మీకు అప్పగిస్తాను 
ఇది మా వద్దనే ఉంటుంది ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఈ పిల్లలు ఎవరైతే ఇచ్చున్నారో వాళ్ళని మనం చాలా వాళ్ళని అప్రిషియేషన్ చేయాలి ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో ఇలాంటి వాళ్ళు ఉండడం ఆరు వీళ్ళకి తగిన గౌరవం మా డిపార్ట్మెంట్ నుంచి కూడా త్వరలో ఇవ్వడం జరుగుతుంది అంటే ఈ వస్తువు ఎవరైతే పాగొడుతున్నారో ఆ వ్యక్తులు ఎవరైనా కానీ సంబంధిత రెసిప్ట్ తీసుకొని దానికి సంబంధించిన ప్రూఫ్ తీసుకొని వస్తే మీ వస్తువుని మీకు ఇవ్వగలరు లేని ఎడ్ల దాన్ని కోర్టు ద్వారా దాన్ని ఫర్దర్గా చూడాల్సి వస్తుంది కాబట్టి వినియోగించుకోవచ్చుగా కోర్చు పోదలి విశ్వనాథపురం కాలేజ్ రోడ్ లోని ఓ ఇంటిలో చోరీ జరిగింది స్థానిక ఒకటో లైన్ లోని ఉపాధ్యాయుడు అశోక్ రాజు నివాసంలో దొంగలు పడ్డారు బీర్వా తాళాలు పగలగొట్టి ఆరు సవర్ల బంగారాన్ని దోచుకెళ్లారు చోరీ సొత్తు సుమారు ఒకటిన్నర లక్ష ఉంటుందని అంచనా బాధితుల ఫిర్యాదు మేరకు స్థానిక ఎస్ఐ శ్రీరామ్ ఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించారు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు ప్రకాశం జిల్లా గిద్దలూరు పట్టణంలోని సిఎస్ఐ చర్చ్ లో క్రిస్మస్ నూతన సంవత్సరం సందర్భంగా ఆరాధన కార్యక్రమం నిర్వహించారు అనంతరం అనేక మంది పేదలకు నూతన వస్త్రాలని దుప్పట్లని షాల్వాల్ని మహిళలకు చీరల్ని పంపిణీ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో సిఎస్ఐ చర్చ్ పాస్టర్ మత పెద్దలు పాల్గొన్నారు అందరికీ శుభములు క్రీస్తు యొక్క జన్మదిన ఆశిస్సులు రాబోయే నూతన సంవత్సర దీవెన తెలియజేస్తున్నాం కమిటీ వారి పక్షంగా ఇక్కడ ఉన్న పెద్దలందరి పక్షంగా సెక్రటరీ గారు మరి తెలుసు సిబ్బందరి పక్షంగా ఈ దినము విశేషం ఏంటంటే మా అందరికి చాలా సంతోషము ఆరాధన అయిన తర్వాత అనేక మంది భిక్షకులు యాచకులు అనాథలు వారందరినీ పిలువ తీసుకొచ్చాము వారందరికీ సంఘం తరఫున శ్రీల మైత్రి వారి తరఫున కమిటీ వారి తరఫున పెద్దల తరఫున గ్యాదర్ చేసినటువంటి చక్కని నూతన వస్త్రాలు బెడ్షీట్స్ చక్కని చీరలు మరియు లుంగీలు షర్ట్స్ శాల్స్ ఇవన్నీ కూడా తీసుకొచ్చి ప్రేమతో సంఘం వారు పేదలకు ఇవ్వడం పంచడం జరిగింది రజకుల్ని ఎస్సీ జాబితాలో చేర్చాలని పుల్లల చెరువు మండల రజక సంఘం కోరింది పుల్లల చెరువులో మండల రజక సంఘం ఆత్మీయ సమావేశం నిర్వహించారు నూతన మండల కమిటీ ఎన్నిక జరిగింది ముఖ్య అతిథిగా జిల్లా ఉపాధ్యక్షులు పొదిలి రాములు హాజరయ్యారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని పదహారు లక్ష ఇరవై ఆరు లక్షల మంది రజక ప్రజానీకం పడుతున్నటువంటి కష్ట నష్టాలకు సంబంధించి చర్చించుకున్న తర్వాత గత నలభై సంవత్సరాలుగా రజక జాతి పడేటువంటి కష్టాలు చవిచూసినటువంటి రాజకీయ పార్టీలు మమ్మల్ని ఎస్సీ జాతులు చేరుస్తామని చెప్పి ప్రతి ఒక్క రాజకీయ పార్టీ మాకు హామీలు ఇచ్చున్నాయి అలాగే అందులో భాగంగానే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు రజకుల్ని రేపు జరగబోయేటువంటి శీతలకాల అసెంబ్లీ సమావేశంలో ఖచ్చితంగా రజకుల్ని ఎస్సీ జాబితాలో చేరుస్తామని చెప్పి ఆయన స్పష్టమైన హామీ ఇవ్వడం జరిగింది అందులో భాగంగానే ఈరోజు పుల్లచెరు మండల కమిటీ రజసంఘ కమిటీ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది మరి మా ఒక ముఖ్య డిమాండ్ రజకుల్ని ఎస్సీ జాబితాలో చేర్చడం మమ్మల్ని ఎస్సీ జాబితాలో చేర్చాలనే ఉద్దేశం ఏంటంటే మమ్మల్ని ఎస్సీ జాబితాలో చేర్చకపోతే భవిష్యత్తు రోజుల్లో ఖచ్చితంగా మేము ఉపాధికి కానీ వైద్యానికి కానీ విద్యకు కానీ జీవనోపాధులకు కానీ అన్నిటికీ కూడా మేము వెనకబడిపోయే పరిస్థితి వచ్చింది అట్లా కాకుండా మమ్మల్ని ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వం ఎస్సీ జాబితాలో చేరిస్తేనే ఖచ్చితంగా మా యొక్క రజకులు సంతోషంగా మనం కూడా సాగించే పరిస్థితి లేదు ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వానికి ఈ సందర్భంగా తెలియజేయాల్సిందే కూడా ఒకటే ఖచ్చితంగా రజకులు ఎస్సీ జాబితాలో చేర్చాలి పలు గ్రామాల నుంచి రజకులు అధిక సంఖ్యలో హాజరయ్యారు ఈ కార్యక్రమంలో ఆ సంఘం మండల గౌరవ అధ్యక్షుడు వేముల కృష్ణయ్య అధ్యక్షులు వేముల వెంకటేశ్వర్లు నియోజకవర్గ అధ్యక్షులు తాల్దూరి సాయికృష్ణ తదితరులు పాల్గొన్నారు ప్రియమైన కేబుల్ టీవీ వినియోగదారులకు విజ్ఞప్తి సుప్రీంకోర్టు ఆదేశానుసారం డిసెంబర్ ఇరవై తొమ్మిది రెండు వేల పద్దెనిమిది నుండి ట్రాయ్ నూతన టారిఫ్ ఆర్డర్ అమల్లోకి వచ్చును టారిఫ్ ఆర్డర్ కు అనుగుణంగా నెట్వర్క్ కెపాసిటీ ఫీ వంద ఫ్రీ టు ఎయిట్ ఛానల్స్ ప్యాకేజ్ కేవలం నూట ముప్పై రూపాయలు మాత్రమే అదనంగా ఇరవై రూపాయలు చెల్లించి ఇరవై ఐదు ఛానల్స్ పొందండి మరియు పన్నులు అదనం మీ కేబుల్ టీవీలో వచ్చే వివిధ పే ఛానల్స్ యొక్క ఎంఆర్పి రేట్లు తెలుసుకుందాం ఈటీవీ ఛానల్స్ ప్యాకేజ్ ధర ఇరవై రూపాయలు ఈటీవీ ఛానల్స్ విడివిడిగా కావాలంటే 
వాటి ఎంఆర్పి పట్టికలో కలదు జమినీ టీవీ ఛానల్స్ ప్యాకేజ్ ధర ముప్పై రూపాయలు జమినీ టీవీ ఛానల్స్ విడివిడిగా కావాలంటే వాటి ఎంఆర్పి పట్టికలో కలదు స్టార్ మా ఛానల్స్ ప్యాకేజ్ ధర ముప్పై తొమ్మిది రూపాయలు స్టార్ మా ఛానల్స్ విడివిడిగా కావాలంటే వాటి ఎంఆర్పి పట్టికలో కలదు జీ ఛానల్స్ ప్యాకేజ్ ధర ఇరవై రూపాయలు జీ ఛానల్స్ విడివిడిగా కావాలంటే వాటి ఎంఆర్పి పట్టికలో కలదు ఛానల్ ప్యాకేజెస్ మరియు ఛానల్స్ ఎంఆర్పి పై పన్నులు అదనం గమనించగలరు మీరు కోరుకున్న పే ఛానల్ ను దానికి నిర్ణయించిన ధరకు పొందండి మీకు ఇష్టమైన ఛానల్స్ మరియు ప్యాకేజ్ ని ఎంచుకునే అవకాశం ఇప్పుడు మీ చేతుల్లోనే ఛానల్స్ కు నిర్ణయించిన ధరల వివరాలకు సందర్శించండి మరిన్ని వివరాలు కొరకు సంప్రదించండి లోకల్ కేబుల్ ఆపరేటర్ లేదా ఎంఎస్ఓ మరియు మా వెబ్సైట్ డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ సిటీ నెట్వర్క్స్ డాట్ కామ్ ను సందర్శించండి సిటీ నెట్వర్క్ టోల్ ఫ్రీ నంబర్ వన్ ఎయిట్ డబల్ జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ డబల్ జీరో వన్ సిటీ కేబుల్ విజయవాడ టోల్ ఫ్రీ నంబర్ వన్ ఎయిట్ డబల్ జీరో వన్ టూ త్రీ ఎయిట్ నైన్ ఎయిట్ నైన్ కావున వినియోగదారులు డిసెంబర్ ఇరవై తొమ్మిది రెండు వేల పద్దెనిమిది లోపు మీకు కావలసిన ఛానల్ మరియు ప్యాకేజ్ వివరాలను మీ కేబుల్ ఆపరేటర్ కు తెలియపరిచి అంతరాయం లేకుండా కోరుకున్న ఛానల్స్ ను వీక్షించగలరు మీ వ్యాపారం దిన దినాభివృద్ధి చెందాలనుకుంటున్నారా మీ వ్యాపార సంస్థ గురించి బిజినెస్ గురించి సులువుగా అందరికీ చేరాలంటే ఉదయ న్యూస్ లో ప్రకటన ఇస్తే చాలు నిత్యం కొన్ని లక్షల మందికి మీ ప్రకటన చేరేందుకు సులువైన నమ్మకమైన మార్గం మార్కాపురం ఉదయ్ న్యూస్ స్క్రోలింగ్ స్పెషల్ బ్రేకింగ్ ఆడియో వీడియోలతో మీ వ్యాపార సంబంధిత ప్రకటనలు ఇచ్చేందుకు తక్షణం సంప్రదించండి మీ వ్యాపారాభివృద్ధికి అరగంట నిడివితో ప్రత్యేక ప్రాయోజిత కార్యక్రమాలను ప్రసారం చేస్తాం ప్రతి క్షణం కొన్ని లక్షల మంది దృష్టిలో మీ వ్యాపార ప్రకటన ఉండేలా చూస్తాం ఉదయ్ న్యూస్ మీ వ్యాపారానికి మా భరోసా వెంటనే సంప్రదించండి మా కాంటాక్ట్ నెంబర్ నైన్ డబల్ ఫోర్ జీరో ఫైవ్ వన్ సిక్స్ టూ త్రీ ఫైవ్ నమస్కారం ఉదయ్ వార్తలకి స్వాగతం నేను జ్యోతి కంభం మండలం ఎర్రపాలెం గ్రామంలో క్రిస్మస్ పండుగ సందర్భంగా దుస్తుల పంపిణీ కార్యక్రమం నిర్వహించారు గోన చిన్నకేశవులు నేతృత్వంలో గ్రామంలోని పేద మహిళలకు పాస్టర్లకు మూడు వందల యాభై మందికి వీటిని అందించారు గిద్దలూరు నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు ముతుముల అశోక్ రెడ్డి ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు ఈ సందర్భంగా ముత్తుమ్ల మాట్లాడుతూ అందరికీ క్రిస్మస్ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలిపారు అనంతరం క్రిస్మస్ కేక్ కట్ చేశారు గిద్దలూరు ఎంపీ కడప వంశీధర్ రెడ్డి స్వామి రంగారెడ్డి నారు అశోక్ రెడ్డి ఇతర నాయకులు పాల్గొన్నారు నేను ఎక్కడికి పోయినా కూడా ఒక మాట చెప్తా ఉంటాను నేను చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ప్రభు అందు భయభక్తులు కలిగినటువంటి వ్యక్తిని నేను మా చిన్ననాడు మా గ్రామంలో కురుపమ్మ అని చెప్పేటువంటి ఒక ఆమె ప్రతి ఆదివారం మా ఇంటికి వచ్చి ప్రార్థన చేస్తుంది ఆ విధంగా చిన్ననాటి నుంచి కూడా మాకు ప్రభు ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉన్నటువంటి వ్యక్తిగా ఉన్నాను నేను ఆ ప్రభు నమ్ము ఈ రోజు నేను శాసనసభ్యుడిగా ఎన్నిక అయ్యాను అంటే నేను అయ్యానని చెప్పి నేను చెప్పుకుంటా ఉన్నాను నేను ఏది ఏమైనా కూడా ఆ యొక్క దేవాది దేవుడు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు ప్రభువును నమ్ముకున్నటువంటి వ్యక్తికి అన్ని మేలులు జరుగుతాయనేటువంటి విషయాన్ని తెలియజేస్తూ మరి ఒకసారి మిమ్మల్ని అందరినీ నేను కలుసుకునేటువంటి అవకాశాన్ని ఇచ్చినటువంటి మా మిత్రుడు చిన్నకేశవులు గారికి తను కూడా ఒక సేవా దృక్పథంతో ఉన్నాడు తను కష్టంతో అతను ఒక ఫ్లెక్సి ప్రింటింగ్ ని కూడా పెట్టాడు వాటర్ బిజినెస్ కూడా చేస్తా ఉన్నాడు కానీ ఈ రోజు ఆ యొక్క ప్రభు ఎందు భయభక్తులు కలిగినటువంటి వ్యక్తిగా నా గ్రామానికి మా యొక్క కుటుంబ సభ్యులకి ఎంతో కొంత నేను చేయాలి అని చెప్పేటువంటి ఒక సంకల్పంతో ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఇక్కడ ఈ యొక్క వస్త్ర గుడ్లను పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని కూడా చేపట్టడం జరుగుతూ ఉంది 
కురిచేడులో జాగృతి ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో భూ జాగృతి రైతు దినోత్సవం కురిచేడులో నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ప్రకృతి వ్యవసాయ అవగాహన కార్యక్రమం జరిగింది ముఖ్య అతిథిగా కమలాకర్ హాజరయ్యారు అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ విచ్చలవిడిగా రసాయన ఎరువులు వాడడం వల్ల భూమి సారవంతం కోల్పోతున్నారు తద్వారా పంట దిగుబడి తగ్గి రైతులు నష్టపోతున్నారన్నారు ప్రకృతి వ్యవసాయంతో పెట్టుబడి తగ్గించడం ఆరోగ్యకరమైన పంటలు పండించవచ్చున్నారు కమలాకర్ మాట్లాడుతూ విచ్చలవిడిగా రసాయన ఎరువులు వాడడం వల్ల భూమి సారవంతం కోల్పోతున్నారు తద్వారా పంట దిగుబడి తగ్గి రైతులు నష్టపోతున్నారని అన్నారు ప్రకృతి వ్యవసాయంతో పెట్టుబడి తగ్గించడం ఆరోగ్యకరమైన పంటలు పండించవచ్చని అన్నారు అయితే ఈ కార్యక్రమం అనేది గత పది సంవత్సరాలుగా ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తుంది కానీ మన ప్రకాశం జిల్లాలో ఈ సమావేశం ఇలా జరిగిన సందర్భం ఎప్పుడూ లేదనే తెలవడంతో కురిచేడు గ్రామంలో ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించాలని ఈ కార్యక్రమం ఈరోజు ఏర్పాటు చేశాం రైతులకి సేంద్రీయ వ్యవసాయం పద్ధతులు జీవన ఎరువుల వినియోగ పద్ధతులు మన పాలేకర్ గారి వ్యవసాయ పద్ధతులు ఇవన్నీ కూడా అవగాహన కల్పించాలనే ఒక కార్యక్రమం చేపట్టబోయే ముందు ఈ కార్యక్రమం పునాదిగా కావాలని చెప్పి మేము ఈ కార్యక్రమం ఈ రోజు నిర్వహించడం జరిగింది సో రాబోయే రోజుల్లో మేము రైతుల్లోకి గ్రామ గ్రామంలోనూ పాలేకర్ పద్ధతుల్ని కొక్కు అశోక్ కుమార్ గారి జీవన ఎరువుల పద్ధతిని ఎలా ఉపయోగించుకోవాలి ఎలా దాన్ని ఉపయోగాలు ఏంటి ఎలా ఉపయోగించుకోవాలి అనే విషయాన్ని అవగాహన కల్పించడానికి ఈ కార్యక్రమం జరుగుతుంది అలాగే భూములు రసాయన ఎరువులు వలన ఎటువంటి దుష్ప్రభావాలు ఏర్పడినాయి ఈ వర్షాభావ పరిస్థితులకు కారణాలు ఏంటి అనేది కూడా రైతులకు అవగాహన కల్పించి సేంద్రీయ పద్ధతుల్లో వ్యవసాయం చేయడానికి కావాల్సినటువంటి వనరులు ఏమున్నాయి మనకి సహకారం అందించడానికి ఎలాంటి వ్యక్తులు ఈ రోజు మనం ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది సిఆర్పి లాంటి వ్యక్తుల్ని మనకి గవర్నమెంట్ అందుబాటులో వచ్చింది వాళ్ళ సర్వీస్ ని మనం ఏ విధంగా ఉపయోగించుకోవాలి వాళ్ళ ఏంటి అనేది రైతులకు ఈ రోజు వరకు కొంతమంది తెలియదు ఈ రోజు అందరికీ కూడా తెలిసే విధంగా ఈ కార్యక్రమం చేపట్టాలనే నిర్ణయంతో ఈ రోజు ఈ కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది జనసేన ఆధ్వర్యంలో సెమీ క్రిస్మస్ వేడుకలు పొదిలిలో ఘనంగా నిర్వహించారు స్థానిక రోడ్లు భవనాల అతిథి గృహంలో క్రిస్మస్ కేర్ కోసి అందరికీ పంచిపెట్టారు ఈ సందర్భంగా జనసేన మండల నాయకులు ముల్లా బాజీ మాట్లాడుతూ రాబోయే ఎన్నికల్లో పవన్ కళ్యాణ్ సీఎం అయ్యేలా కృషి చేయాలన్నారు జనసేన నాయకులు షేక్ కాలేష డి విజయబాబు నవీన్ సన్నీ తదితరులు పాల్గొన్నారు దర్శి మండలం బెలమ సంక్షేమ సేవా సంఘం ఆధ్వర్యంలో దేవర విగ్రహాల ఊరేగింపు అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించారు దర్శిలో వీరభద్రస్వామి వినాయక స్వామి అయ్యప్ప స్వామి సుబ్రహ్మణ్య స్వామి దేవతా విగ్రహాలను పురవీధుల్లో ఊరేగించారు స్థానికులు భక్తి శ్రద్దలతో పాల్గొని స్వామి వారులను దర్శించుకున్నారు